surge por una necesidad que veo eh, de la creación de varios hoteles, hostales, eh, restaurantes, que empieza a crecer el turismo aquí. Y no había eh, una oferta de, de lavandería para este tipo de negocios. ¿ya? Existían unas lavanderías, unas lavanderías que eran de, de típico casa habitacional, ¿no es cierto? Pero que no eran exclusivas para el, la industria del turismo. Y a través de un amigo que tenía esta necesidad, empezamos a ver y a crear eh, cómo podemos hacer y financiar este tema de, de la lavandería. El, esta vez vimos, estamos viendo el, clauso, el caso de don Claudio Andriani, que es un caso particular para nosotros, porque otra vez el, el centro siempre parte trabajando, hemos tenido casos de emprendedores, aquellas personas que parten desde cero. En este caso, don Claudio Andriani es un, es un reconocido empresario del, de la zona, que cuando partió con el centro tenía tres líneas de negocio. Por un lado tenía el tema del, del, del estacionamiento en el, al frente del, de la Plaza de Armas de la, de la Comuna de Santa Cruz y también se fue expandiendo y según las necesidades que él fue viendo que existía en el mercado, colocó por un lado la, la lavandería y por otro lado también eh, instaló un hostal, dado la, la llegada de turistas que, 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 que él vio que había esa necesidad latente. En el, con el caso de don Claudio se ha trabajado, él trabaja particularmente con don Héctor Benimelis, él es su asesor, y han trabajado en, en, en distintas áreas, ya sea en posicionamiento digital, eh, trabajo de redes sociales, también se han hecho estudios de las tres líneas de negocio para, para ver o estudiar la rentabilidad de estas líneas y darse cuenta cuáles de estas son las más convenientes. Decidieron enfocarse en la lavandería porque veían que la proyección que esta podía tener eh, durante de, al, al mediano y al largo plazo era, era muchísimo más grande y se ha trabajado también en potenciar estrategias comerciales que permitan abarcar un mayor número de clientes para llegar así a nichos que todavía no están siendo explotados. El negocio se crea en el año 2012 eh, buscando financiamiento, yo soy un ex bancario eh, y empiezo a ver la alternativa de buscar financiamiento, de aquí nace un poco Cercotec de ahí me hacen una ayuda eh, y con eso comienzo, digamos, a, con los primeros clientes. ¿Mm? Luego en, pasan un par de años, más o menos, 2015 por ahí, me acerco al centro de negocio y ahí empezamos a ver cómo crecer. Además que el centro de negocio de aportarte con clientes, porque tenía muchos eh, eh, clientes de ellos, digamos, que, que eran hoteleros, entonces empiezan a hacer esta lavandería y empieza a crecer. Ya para cubrir las necesidades de ellos. Y a través de ellos, bueno, empiezan a nacer toda la asesoría en cuanto a marketing, a cursos de eh, el tema de la, la ¿cómo se llama? La, eh, Facebook, eh, ¿cómo se llaman? La, las redes sociales, ¿se fija? Y ahí también empezamos a, a abarcar nuevo, nuevos clientes. Claro, yo creo que la clave de este negocio fue lo que don Claudio nos contaba, que él vio que había una necesidad en el mercado. Y eso es lo que las personas que quieran emprender tienen que tienen que puntualizar, partir por eso. Tengo un nicho de clientes, sí, lo tengo. Y entonces desde ahí yo organizo mis recursos, ya sea humanos, físicos, recursos, para poder satisfacer esa necesidad que ellos tienen. Entonces, por eso este es un caso de éxito. ¿Por qué? Porque don Claudio, en este caso, él partió buscando cuál era la necesidad que había en el mercado y a partir de ahí él, eh, él entregó o ofertó lo que la demanda le estaba viendo. Fíjate que te, es bien motivante. Yo, a pesar de tener conocimiento por tantos años de banco en, en, en negocio, pero ellos te refuerzan y te van apoyando y cómo puedes hacer las cosas hoy día. Entonces, para mí el centro de negocio ha sido importante en cuanto al apoyo y más que nada a, a darte eh, como que te están impulsando, te están siempre... Eh, como ofreciendo nuevas eh, y, y claras alternativas donde tú te puedes apoyar. Sí, lógico, o sea, a ver, eh, yo creo que el centro de negocio te, da, te aporta mucho, o sea, en, en cuanto a conocimiento, eh, a, a todo el apoyo de gestión que uno puede tener en un negocio eh, es importante. El centro de negocio te está siempre ofreciendo alternativas de crecimiento, el tema de la facturación electrónica, también a través de ello, eh, todas estas cosas que tú las ves como lejanas. Uno, uno en, en la parte de empresa se dedica al tema de re, primero resolver el día a día, después el pagar el día a día, después hacer las cosas. Ellos te van sacando un poco de esto y te llevan hacia, hacia la gestión, a hacer una buena gestión, a sacarle más provecho a tu negocio. Eso es muy importante y sobre todo gente 
que está re, eh, iniciándose recién en el tema de los negocios, eh, el centro de negocio te aporta cualquier cantidad. Bueno, inv invitamos a todas las personas que nos están viendo a que se acerquen a los centros de desarrollo de negocios. Contarles que eh, a lo largo de todo Chile ex existen 50 centros de desarrollo de negocios y nosotros los queremos invitar a que nos visiten en, el, en nuestra oficina eh, acá en la comuna de Santa Cruz, que están ubicadas en la calle 21 de Mayo, número 190, tercer piso, frente al gimnasio municipal.